നമുക്കിന്ന് കണ്ണൂരിലെ പ്രശസ്തമായ മുത്തപ്പൻ ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രസാദമായ വൻപയർ വേവിച്ചത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇത് വൈകുന്നേരം സ്നാക്സായി കഴിക്കാൻ ടേസ്റ്റിയും ഹെൽത്തിയുമായ ഒന്നാണ് ഞാൻ വൻപയർ ഒരു കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് രാവിലെ കുതിർത്തി വെച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു നാല് മണിക്കൂറോളമായി ഇത് കഴുകിയെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അത് ഞാനിത് കുക്കറിലേക്ക് ഇടുകയാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് തേങ്ങാക്കൊത്തും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അല്ല എങ്കിൽ ഇത് വെന്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും തേങ്ങാക്കൊത്ത് യോജിപ്പിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ആ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റ് കൂടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഈ വൻപയർ വേവിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അനുപാതം ശരിയായിരിക്കണം അല്ല എങ്കിൽ വൻപയർ വേഗം അടിഞ്ഞു പോകും ഇത് ആ പയറിൻ്റെ കണക്കായ ലെവലിൽ മാത്രം നമ്മൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഇനി നമ്മൾ പയർ കുതിർത്താൻ വെച്ചില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഇത് ഇതിന് കാര്യമായി വേവൊന്നും ഇല്ലാത്തതാണ് ഈ മമ്പയറിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്ത് വിസിൽ കൂടുതൽ അടിച്ച് അടിക്കാൻ വെച്ചാൽ മതി അതായത് കുറച്ചധികം സമയം വേവിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇവിടെ രണ്ട് വിസിൽ അടിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുകയാണ് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ മമ്പയർ നന്നായി അടിയാതെ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ പറശ്ശിനിക്കടവിലെ മുത്തപ്പൻ പ്രസാദം ഇതാ റെഡിയായിരിക്കുകയാണ് ഇത് വൈകുന്നേരം നല്ല വിശന്ന് വരുമ്പോൾ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്നാക്സ് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാവരും കുട്ടികൾക്കുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം താങ്ക് യു